بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ویڈیوز کے اوپر بات کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے آسما جہانگیر کانفرنس ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رانا دشکور خان صاحب رانا صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ سر یہ ہمیں فرمائیے کہ آسما جہانگیر کانفرنس جو ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے ان کے مقاصد کیا ہے جو یہ کانفرنس کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحب اس سے پہلے کہ میں کانفرنس پر بات کروں میں آسما جہانگیر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں آسما جہانگیر کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں ہیں میڈم کے ساتھ بلکہ ہم ان کے گھر بھی گئے ہوئے ایک دو میٹنگوں میں انہوں نے بلایا ہوا تھا تو ایک بار ممبر کے طور پر ایک سپریم کورٹ بار کے ممبر کی حیثیت سے ویسے بھی ایک بار ممبر کے طور پر ان سے اکثر گپ شپ بھی ہوتی تھی کیا نہیں حال و تشریف لاتی تھی کئی دفعہ ہم بھی اسی کارنر میں بیٹھتے تھے ملک سعید حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے وہ روح رواں تھے اس کارنر کے کیا نہیں حال میں ایک مخصوص کارنر ہے تو وہ اکثر جب بھی آتی تھیں تو وہ وہاں بیٹھتی تھیں تو ہم بھی ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ہم بھی ملک سعید حسن صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو بہرحال آسما جہانگیر صاحب کے خیالات ان کی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہم بھی جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ ایک بولڈ خاتون تھیں ایک دلیر خاتون تھیں ان کے جو بھی خیالات تھے وہ کسی کو اچھے لگے یا برے لگے وہ ان کا کھل کے اظہار کرتی تھی اور انہوں نے کبھی اسے چھپایا نہیں تھا نہ وہ اپنے مذہبی خیالات چھپاتی تھی نہ وہ اپنے سیاسی خیالات چھپاتی تھی اس لحاظ سے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلیر خاتون تھی اور وہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی خواتین جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں خاص طور پر ہمارے یہاں تو زیادہ تر خواتین ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں تو سیاست میں بھی جو خواتین ہیں ان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اس وقت ان جیسی کوئی خاتون دلیر یا حق بات کرنے والی ہمیں نظر نہیں آتی یہ تو ان کا ایک پازیٹیو سائڈ پہ بات تھی لیکن جہاں تک ان کے نظریات کا تعلق تھا ہم ان کے یہاں پر اس میٹنگ میں نہ ہم ان کے ذاتی عقائد پر بات کریں گے نہ ان کی ذاتی زندگی پر بات کریں گے لیکن ان کے جو سیاسی نظریات تھے اور پاکستان کی درونی پالیٹکس پر ان کے جو نظریات تھے اس سے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جیسے کہ میں بھی متفق نہیں ہوں اور پاکستان کے عوام کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اکثریت بھی ان سے متفق نہیں ہے کیونکہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں وکیل تو وہ تھیں لیکن وہ اپنے آپ کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر زیادہ متعارف کرواتی تھیں تو ان کے نزدیک ہیومن رائٹ جو تھے وہ مخصوص لوگوں کے ہیومن رائٹس تھے مختلف جو ایسی مطلب ہے کہ خواتین کا تشدد جو میڈیا میں آ جائے اس پر وہ اکثر بات کر لیتی تھی لیکن عام جو خاتون جس قسم کے مسائل سے دوچار ہے اس ملک میں اس پر ہم نے ان کے منہ سے کبھی گفتگو نہیں سنی اور ویسے بھی وہ اگر کوئی رائٹسٹ کیونکہ وہ لیفٹ لیفٹسٹ تھی اپنے نظریات کے اعتبار سے اب اس کی تشریح تو میں اس مختصر وقت میں نہیں کر سکتا لیکن وہ لیفٹ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتی تھی تو جو رائٹ ونگ کے جو لوگ تھے ان کے اگر کہیں حقوق متاثر ہوتے تھے کسی عورت کے یا مرد کے تو انہوں نے ان پر کبھی بات نہیں کی تو ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہومر رائٹس کے معاملے میں وہ پارٹیزم کا شکار تھی میری ذاتی رائے کے مطابق تو یہ تو سر ان کی شخصیت کے بارے میں بات ہے یہ تو شخصیت کے بارے میں جہاں تک ان کے سیاسی نظریات کے سیاست میں انہوں نے پاکستان میں جہاں آئین کی اور ڈیموکریسی کی جب وہ بات کرتی تھی تو اس کے سامنے رکھ کے انہوں نے پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ہمارے قومی ادارے ہیں 
उनकी मजबूती की कभी उन्होंने बात नहीं की वो हर एक को पता है कि वो इंडिया में भी बड़ी मकबूल थी इंडियन लाबी उन्हें बड़ी पसंद करती थी अमेरिकन लाबी के भी वो काफ़ी करीब रही हैं तो मुख्तलफ जो बैन अवी जो जिनके पोलिटिकल एजेंडाज हैं जिन एन जी ओज के उनके साथ भी उनकी करवाबदारी थी तो पाकिस्तान के हवाले से हमें उनमें जो एक मुहबल वतनी की जो आप कहते हैं ना कि तड़प जी उस हवाले से मुझे नहीं कोई याद कि मैंने उनकी कोई तकरीर सुन ऐसी सुनी हो जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्श दिया हो वो और लेजे और कॉन्टेक्स्ट में बात करती थी तो इसलिए बहुत सारे जो यहाँ के रहने वाले हैं वो उनके बारे में जो है ना जी वो मुख्तलफ नज़रियात रखते थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे आर्मी पर वो हमेशा तनकीद करती थी और बाद बिला जवाब तनकीद करती थी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है हाँ जहाँ तनकीद बनती है वहाँ ज़रूर करनी चाहिए हम ये नहीं कहते कि आर्मी जो है वो तनकीद से बाला तार है जहाँ जहाँ उन्होंने सियासत में मुदाखलत की है वहाँ वहाँ ज़रूर उन पर कंडेम उन्हें करना चाहिए उनसे इतलाफ भी करना चाहिए और हम करते हैं लेकिन यह है कि जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी और जहाँ मुल्क की मतलब है कि ताकत का जहाँ जो, जो जो हमारी अलामत है पाकिस्तान की आर्मी तो इसे किसी भी लिहाज से कमज़ोर करना वो हमारे मुफाद में नहीं है जी बिल्कुल तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी आर्मी का मुराल बुलंद किया हो उनके मतलब बात की हो तो ये उनका जो जिंदगी का पहलू था ये ऐसा था कि जिसे हम उसे ज़ाहिर है हम उसे इतफाक नहीं कर सकते और भी उनके बहुत सारे नज़रियात थे तो मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि वो एक तबके की नुमाइंदा थी वो कौमी सतह की नुमाइंदा मैं उन्हें नहीं करार दे सकता क्योंकि वो कौमी इशूज पर भी बात करते हुए अपनी पसंद के तबकात की बात करती थी दूसरे तबकात की बात वो नहीं करती थी और ये जो कॉन्फ्रेंस की गई सर इसमें जिन जिन चीज़ों के बारे में चीज़ों को किया गया और ये कॉन्फ्रेंस अब तो सबको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई उस पर आपकी क्या राय देखो जी ये कॉन्फ्रेंस तो मेरे नज़दीक जो है ना जी इसका एक एजेंडा था और ये एजेंडा जिन लोगों ने तय किया था कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे थे इसकी फंडिंग भी जो है बाहर से थी ज़्यादा और इसका एजेंडा भी जो है ना बाहर से इम्पोर्ट किया गया तो ये तो एक प्लान था और इसके पीछे मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल मोटिवेशन थी और ये कोई मुल्की हवाले से आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनद नहीं की गई नाम आप उसका डेमोक्रेसी का दे लें या जो भी आप नाम दे लें ये मखसूस लोगों के मुफाद के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसमें ज्यादा ये हुई है मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबर की हैसियत से कि हमारे जो नुमाइंदा इदारे हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था ये आसमान जहांगीर फाउंडेशन उनका हक है उनकी बिल्कुल उनका ज़्यादाना हक है वो अपने मोहतरमा के ख्याल का प्रचार करें उनके सियासी जो भी अजायम थे उनको वो लेके आगे बढ़ें अगर ये सिर्फ आसमान जहांगीर फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस होती तो कोई इशू नहीं था वो तो हर अवधि का राइट है इसमें लेकिन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ जो गैर मुनासब बात हो रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसे को होस्ट किया है जब आपने इसे जब इन्होंने इसे को होस्ट किया है तो इन्होंने ही जजेस को बुलाया है इस कॉन्फ्रेंस में और जजेस को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए था इस पोलिटिकल मोटिवेटेड कॉन्फ्रेंस में जजेस का कोई काम नहीं था मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्हें पता था कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है इसका एजेंडा क्या है या इसके अगर आदो मकासद के हैं तो फिर वो तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने बिल्कुल ज्यादी की है अपना आ, उन्होंने अपने कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है अगर उन्हें नहीं बताया गया था तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे 
जो बाहर के अकाबरीन हैं ये उनकी तरफ से जाती हुई है उनके साथ जजिस के साथ बहरहाल जजिस को इसमें नहीं आना चाहिए था और आपने देखा भी कि जजिस को फिर जिस तरह वो तनकीद का निशाना बनाया गया अच्छा सर ये फरमाइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में एक अजीब और गरीब चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के इदारे के जो सरबरा है वो भी उसी में खिताब कर रहा है और उन उन्हीं अदालतों से जो मफरूर मुजरम है इन्हीं अदालतों ने उसे सजा दी हुई है और वो मुल्क से भागा हुआ है वो इसमें जो है क्लोजिंग स्पीच करता है तो ये सारा कुछ आप किस सनैरियो में देखिए देखो जैसे कि मैंने पहले ही भूटा साहब ये अपना गुजारिश की है कि ये पोलिटिकल मोटिवेटेड कॉन्फ्रेंस थी इसका एक एजेंडा था इसका पीछे पीछे प्लान एक प्रोग्राम था अब मैं जहाँ किसी सियासी जमात का नाम नहीं लूँगा मैं एक जनरल बात कर रहा कि इसका एजेंडा ही जो था वो वो नहीं था जो यहाँ बताया गया है इसका एजेंडा ही ये था कि हमने जो है ना जी वो बाज मखसूस लोगों को जो है वो मखसूस प्लेटफार्म पर जो है ना जी हीरो बना के पेश करना है उन्हें मजलूम बना के पेश करना है और इन जजों को जालम बना के पेश करना है इस फौज के इदारे को जालम बना के पेश करना है इन एजेंसियों पर तनकीद करनी है बेजा तनकीद करनी है अब देखें ना वो बात लंबी ना हो जाए कि जिन इदारों पे मुतल मुकर ने वो हमारी अपना सिक्योरिटी एजेंसीज पर तनकीद की गई जो दुनिया के टॉप टेन में शामिल थे अपनी परफॉर्मेंस के अतबार से यानी कि अपनी कारकर्दगी एतबार से उन्होंने अपने आप को मनवाया है और हमारे वो एसेट है तो जो जो तनकीद कर रहे हैं उनको आप देखें कि वो हमारी मतलब है कि वो वो किस कैटेगरी में है दुनिया में किस नंबर पर और पाकिस्तान की आवाम उन्हें किस और पाकिस्तान की आवाम उन्हें किस नज़र से देखती है तो बहरहाल ये एक वो पोलिटिकल मोटिवेटेड कॉन्फ्रेंस थी इसमें दूसरी दो राय नहीं और उसकी फंडिंग भी जो थी वो भी वो आपको पता है फॉरेन फंड फंडिंग थी और उन, और उनके अगर आज मकासद कुछ और अच्छा सर ये जो अलिया बुद्ध साहब ने जो स्पीच की है उसके बतौर मेम्बर्स बिंग गुड बार आप इसको किस तरह देखते हैं अलिया बुद्ध साहब हमारे दोस्त हैं काफ़ी उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है गप भी है वो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं हमने उनकी बड़ी बड़ी जज्बाती तकरीरें सुनी हैं अपना मुखला तहरीक में कि वो जिस तरह लहक लहक कर और वो लोगों को इनकलाब की नवी सुनाया करते थे जिसमें हम भी शामिल थे तो उनके तारियाँ तारियाँ बजाने वाले में तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक जज्बाती गुफ्तु से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती क्योंकि वो कभी कभार जो है ना जी वो लहर में होते हैं तो बस फिर वो आ, वो जो जी में आए कह देते हैं लेकिन बहरहाल वो अच्छे इंसान हैं हम उनकी कदर करते हैं लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो उस बहस एक जज्बाती तकरीर थी उसके अलावा उसका कोई इम्पेक्ट नहीं है क्योंकि अमला हमने देखा है कि इस किस्म की जज्बाती तकरीरें वो अक्सर पंजाब में आके करते हैं या इस्लामाबाद में करते हैं कोयटा में हमें उनकी कोई तकरीर किसी सरदार के खिलाफ ऐसी जज्बाती कभी नज़र नहीं आई तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ गए हैं अल्लाह तला उन्हें सेहत थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया एक बड़ी अच्छी और पुरमस गुफ्तु हुई राना साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने क्वेश्चन किए बहुत शुक्रिया नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह हाफ